Shalom to all of you. Konya rana ke bhaar hai. Urala, urala thale hai. Valiyala, anupamadak. Kharajiya, oru bambu. ஒரு தனக்கு ஊழியம் செய்யும் ஒரு அசுத்தாவி ஒரு குரூப் அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன் யேசுவ வருவரைக்கும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே போராட்டம் உண்டு கண்ணுக்கு தெரியாத எதிரியோடு இதே கரைசவர்கள் எனப்பட்டவர்களுக்கு ஆல்மோஸ்ட் தொண்ணூற்றி எட்டு தொண்ணூத்தி ஒன்பது வீதமான சபையில இருக்கிறவர்களுக்கு இன்னும் அங்க படம் இல்ல ஆகினால எதற்கடுத்தால் ஜபம் தான் எந்த பிரச்சனையாயும் இருக்கட்டும் ஆவிகளோடு நமக்கு நாளாந்தம் நேரத்துக்கு நேரம் யுத்தம் இருக்கிறது என்பது இன்னும் உதிக்க இல்ல காது இல்லாதவர்கள் கண்கள் இல்லாதவர்கள் இப்படியான யுத்தம் இருக்க உணர முடியாது மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் எந்த ஒரு கரிசவ கூட்டத்திலும் உலகங்களும் தொண்ணூற்றி எட்டு வயதமானவர்களுக்கு உணர்வு இல்லை கண்ணுக்கு தெரியாத ஆவிகள் சரீரம் இல்லாத ஆட்கள் பாடிலெஸ் பர்சன்ஸ் குடும்பங்களோடு தனிப்பட்டவர்களோடு எந்த வேளையிலும் மயக்க வஞ்சிக்க தாக்க பலவிதமான ஆவிகள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இப்பொழுதும் நான் இதை பேசும் நேரம் பலருக்கு பலருக்கு இதை கேட்கிறவர்களுக்கு கேட்க முடியாதபடி செய்யும் ஆவிகள் உண்டு குழப்பம் ஆகியோர்கள் உண்டு இந்த நேரத்தில் தலையடியை கொண்டு வரும் ஆவிகள் உண்டு இவை வண்ணத்து பூஜ்ஜியல்ல ஏசுவா 
காலை தொடக்கம் மாதவரை வானத்து பூஜை காலக்கவில்லை ஓட்டர பூஜை கலக்கவில்லை இவைகள் நிஜமானது அநேக போதகர்களுக்கு இது பூச்சாண்டி அவர்களுக்கு உள்ளே கள்ள போதகர்கள் கள்ளமைப்பர்கள் கள்ளபாசு அவர்களுக்குள்ளே கரையான் புத்து மாதிரி கொடிகொண்டிருக்கிறதுனால் இதை பற்றி அவர்களுக்கு கவலைப்பட விடாது இது முதல்ல தெரிய வந்தியது இந்த ஆறாமதியார் பத்து கடைசியாக நான் சொல்வது என்னவென்றால் யாவைக்குள்ளாக அவருடைய பெரிதான வல்லமையில் பலப்பட்டிருங்கள் பெண்கடுகோ நீங்கள் விசுவாசின் வல்லமையில் விசுவாசின் எல்லாவித தந்திரமான உபாயங்களை எதிர்த்தணிக்க கூடியவர்களாய் இருக்கும்படி தேவனுடைய முழு தேவனுடைய முழு போர் ஆயுதங்களை அணிந்து கொள்ளுங்கள் ஏனென்றால் எம்மடு எங்களது போராட்டம் மனிதருக்கு மட்டுமே எதிரானது அல்ல அது ஆளுநர்களுக்கும் அதிகாரங்களுக்கும் இந்த இருள் உலகில் ஆட்சி செய்யும் வதமைகளுக்கும் எதிரானதுமாயிருக்கிறது இருள் உலகில் ஆட்சி செய்யும் வல்லமைகளுக்கும் வானமண்டலங்களுள்ள தீய அசுத்தாவிகளின் சைனைகளுக்கும் எதிராயிருக்கிறது அநேக பேர் இந்த வெளிச்சம் கிடைக்காததுனாலே கலைகளுக்கு நிச்சயமாக இல்லை இந்த வெளிச்சம் அவர்கள் எல்லாம் பார்ப்பதை மாமிச பரகாரமாக அண்மையிலே ஒரு மனுஷன் 
கொடும்பம் இருந்த கத்தா கதாக கூடாத வார்த்தைகளை சபையின் நடுவில் பேசினர் எல்லாம் சிலர் என்னிடம் வந்து சொன்னார் மாமிசம் மாமிசம் ரெண்டும் இல்ல மாமிசம் எல்லாம் பெயர்ந்து சொல்ல இல்லாது மாமிசம் ஆனால் தகுந்தபடி பகுத்தறியாவிட்டால் நாங்கள் வெல்ல முடியாது மாமிசம் செல்வையிலே அறியப்பட வேண்டும் பிசாசுகள் துரத்தப்பட வேண்டும் பிசாசை செலுவையிலே அறைய முடியாது அதாவது சில பிசாச பிடித்த அலகளிக்கிறவர்களை கத்தோலிக்க கூட்டத்தில் கட்டி வைத்த அடிப்பாடுகள் இப்பவும் என்னமோ தெரியாது ஆவியை அடிக்க இல்லமா மாமிசத்தை துரத்த முடியாது சரியாக பகுத்தறியாவிட்டால் ஏன் இவன் சொல்லு கேட்கிறான் இல்ல அடிச்சு ரத்தம் வந்தாலும் கேட்க மாட்டான் இந்த பிள்ளை அப்படியானால் அநேகமாக ஆவியோடு அசுத்தாவியோடு நீ டீல் பண்றாய் அந்த படியனுக்குள்ள கற்பத்திலே போந்திருக்கலாம் தாய் தப்பன் பாவத்தினாலே சாபங்களினாலே எந்த பிள்ளைகளுக்குள்ளே வந்திருக்கலாம் சோ நான் என்ன சொல்லுகிறேன் யசுவா அழைத்த இந்த ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கையிலே ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கை எப்படியாய் நாளாந்தம் வாழ வேண்டும் என்று மத்தியாகும் ஐந்தாம் அதிகாரம் தொடக்கம் ஏழு முடியும் வரை நல்லொரு பிரசங்கம் டீச்சை யேசுவாவினால் ஆனால் நமக்கு போராட்டம் உண்டு யசுவாவுக்காக வாழ நீ ஒப்பு கொடுத்த நாளிலே பாதாளம் உனக்கு விரோதமாக எழுமே நிற்கும் அவருடைய ராஜ்யத்தை வேலையை செய்ய விடாது ஒரு தாய் இப்பொழுது எங்களோடு இல்லை கேள விழுந்து வார்த்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கிற கதிரை அவர் தூரமாக விழுந்து முதல் கதையில இவளை ஊழிய செய்ய விட மாட்டேன் ராஜ்யத்தை கட்ட விட மாட்டேன் காரியங்கள் இப்படி இருந்து சபையிலே நூறு பேர் இருந்தால் தொண்ணூற்றி எட்டு பேருக்கு இந்த அறிவு இல்லை தாங்கள் எதோடு போராடுகிறார்கள் தெரியாது சோ அவர்கள் தோற்கடிக்கப்பட்டவர்கள் எதிரி தெரியாண்டி எப்படி ஜெயம் கொள்வது இந்த உலகத்தின் அதிபதி இந்த உலக வாழ்க்கையின் அதிபதி பிசாசு யேசுவாதை சொன்னார் யுகானன் பன்னெண்டு முப்பத்தி ஒன்று பதினாலு முப்பது பதினாறு பதினொன்று 
கொலைகள் வரிகள் களியாட்டுக்கள் முதலானவைகளை இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழுகிறவர்கள் செய்கிறவர்கள் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை மோட்சத்துக்கு போவதில்லை என்று எழுதவில்லை அது கிறிசவத்தின் வஞ்சிப்பின் பைத்தியம் தேவனுடைய ராஜ்யம் எருஷலாய்மிலே வகு செய்கிறதில் நிலைநாட்டப்பட இருக்குது அதை சுதந்திரிப்பதில்லை முன்னில் நான் சொன்னது போல எப்பொழுதும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் நான் வெளிச்சம் அடைந்தேன் நான் ரஜிக்கப்பட்டேன் நான் விடுதலை அடைந்தேன் என்று சொல்றார்கள் என்னத்தோட போராடுறா என்று நாளாந்தம் உனக்கு தெரியாவிட்டால் மாமிசம் எது பிசாசு எது உனக்கு படி தோல்வி because it is a war neuna ka mami sa mami sa mati jo se kala ana ko ko mar de apdi ibdi ana ana ke ele dilla ana ke virpam illa ana ke virpam mar de dilla தேவன் விருப்பத்தை கொடுக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யத்தின் வாழ்க்கைக்கு விருப்பமும் செய்கையும் அதுக்கு எதிர்மாறாக அசுத்தாவிகள் வேலை செய்யும் அப்ப இத ஜெயங்கொள்ளாவிட்டால் படுதோல்வி ஏழு சபைகளுக்கு எழுதும் நேரம் ஜெயம் கொள்ளுகிறவன் எவனோ அப்படித்தான் எழுதி இருக்கிறான் விசாசுகளை ஜெயிக்க வேணும் மாமிசத்தை செலுவையிலே அரைய அரைந்து இந்த உலக வாழ்க்கையில் பிடிபடாமல் பழைய வாழ்க்கைக்கு திரும்பி போகாமல் இந்த உலகத்தார் பேசுகிறபடி பேசி உடுத்தி சட்ட போட்டு உலகத்தை பின்பற்ற இந்த மூன்று பேருக்கு ஜெயிக்க வேண்டியது அசோத்தாவிகள் போராடி கொண்டே இருக்கும் குடும்பத்தில் வேலை செய்யும் இடத்துல எங்கும் உனக்கு ஒரு பிழையான ஆலோசனையை கொடுக்க ரசிக்கப்பட்டேன் என்று சொன்னவர்கள் தேவனையும் அவர் மகனையும் அறியாதவர்கள் சபையை விட்டு விலகினவர்கள் ஏற்கனவே கேட்ட வார்த்தைகள் அதுதான் சரி இப்பொழுது பிழை இவர் என்ன இப்ப சதைய சாப்பிடட்டாம் ரத்தத்தை குடிக்கட்டாம் சே இது சரி வராது அவர்கள் வார்த்தையை ஏற்றுக்கொண்டு பின்பற்றி போன சோசியர்கள் விலகி போனார்கள் இப்படி நடக்குதா நிறைய நடக்குது 
இப்படியா போய் இவர்கள் முன்னேற முடியாமல் ஆழமாய் படிக்க தெரியாதனால வஞ்சி பண்டு சொல்லி அவர்கள் மாதிரி மொஜ சொன்னால் ரத்தத்தோடு சாப்பிடாது சதை சாப்பிடும் பொழுது ரத்தம் இவர் சதையை சாப்பிட்டு ரத்தத்தை குடிக்கட்டாம் இதாரும் ஏற்றுக்கொள்வான இப்படிப்பட்ட கிரைசவர்கள் வெளியிலே போய் பல குடும்பங்களுக்கு பயங்கரமாக வஞ்சிப்பை குளைச்சு குளைச்சு கொடுத்து மந்திரவாத ஜபங்கள் பண்ணி கொண்டு தெரிகிறார்கள் இவர்களுக்கு வேலையே அதான் மாயமாலமும் பொய்யும் மந்திரவாதமும் இவர்களிடத்தில் உண்மை இல்லை யாருக்கு கீழே இருந்து விலகி போனார்களோ அவர்கள்ட்ட காட்டு பார்த்தா தெரியும் எண்ணத்துக்கு போனார்கள் இவர்களின் வாழ்க்கையிலே பொய் மாயமாலம் வெளியரங்கமாய் காணப்பட்டதோ வடிவ தெரியும் பலவிதமான கண்ணுக்கு தெரியாத ஆட்கள் எதிரிகள் பெசாச அனுபவம் அவனுடைய ஊழியர் முதல்ல நான் என்ன காரியத்தோடு போராடுகிறேன் மாமிசமா பிசாசுகளா பிசாசு என்று கண்டுபிடிச்சிட்டாய் எந்த பிசாசு பல பிசாசுகள் உண்டு டேரப்ரின்ஸ் ஒரு மனுஷில இருந்து பிசாசுகளை துரத்த தொடர்ந்து உணர்கப்படு ஏதோ ஒரு பேர் சொல்லி கூப்பிட்டார் மற்ற மற்ற ஆவிகளை பேர் சொல்லி கூப்பிட்டார் ஆனால் ஒரு இந்த ஆவி வழியே போக மாட்டேன்றது இவர் பேர் சொல்லி கூப்பிட அது சொன்னது அது என் பேர் அல்ல அதை பற்றி பிரச்சனை இல்லை யேசுவாவின் பேரில் நீ போகத்தான் வேண்டும் அது மறுபடியும் சொல்லி நான் போறேன் அந்த அதிகார பெயரில் நீ சொன்ன பெயர் என்னுடையதுதான் பெயர்களுக்கு பேர் உண்டு அசுத்தாவிகளுக்கு பேர் உண்டு அது உயர்ந்த தேவனுக்கு பேர் உண்டு யஹோவா அவர் மானுக்கு பேர் உண்டு யஷுவா பரசுத்தாவி என்கிற தலைப்பு பெயர் அதை தெய்வமாக்கி மூண்டாமாளாக்கி இவர்கள் அதை விசுவாசிக்கிறோம் என்று ஆதிக்கிரைசவர்கள் சொன்னபடியால் அந்த தலைப்பு பெயரில் எது வந்து பூந்து கொள்ளும் தேவன் பரிசுத்தர் அவர் தன்மை ஆவி பரிசுத்தாவி என்று மூன்று இடங்களில் கூறப்படுகிறது அதி உயர்ந்த தேவனை பதினொன்று ஐ 
ഉണ്ട് പതിനൊണ്ട് അതിവ് ഇന്ന് ദേവനെ അതിവ് ഇന്ന് ദേവനുക്ക് പേരുണ്ട് യഹോവ മാനുക്ക് പേരുണ്ട് അസുതാവികൾ എല്ലാത്തിനും പേരുണ്ട് ഒവണ്ട കുമർ യേശുവ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇരുന്ന് പിസാസുകളി തുറത്തിന് നേരം അവർക്ക് തരും എങ്ങൾക്ക് അറിവുക്കാക അനേക പേർ നാങ്കൾ അന്ന് കഥച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ആവി യേശു ആവട്ടെ ചൊന്നത് നാങ്ങൾ അനേക പേർ എന്ത് ഒരാവി ചൊന്നത് എവ്വളവ് നാളും അവരുടെ ആട് ആടുകളിൽ ഒന്നണ്ട് നീ ജീവിക്കണം എന്ത് സഭയന്ത്ര കൂട്ടത്തിലും ഇറക്കണം ഇരുപത്തഞ്ച് അധികാരം ഒരു നാളില് വാസിക്കണം യാറോട് പോരാടുകളായി എന്ത് തെറിയാമിട്ടാൽ ഉനക്ക് തോൽവി നല്ല പോരാട്ടത്തെ പോരാടിയ പവൽ ചൊന്ന യുദ്ധമുണ്ട് ഇപ്പോഴത് ഞാൻ ചൊല്ല പോകുകയും സലാവികൾ തരുന്നത് പൊയ്യനാവി അത് പൊയ് പേശ പാളകരവർ ആരംഭത്തിലെ ചിന്ന ചിന്ന പൊയ്യ അന്ന് ആവി വന്ന് തങ്കുവിടും എങ്കിൽ അവരുകൾ നാക്കിലെ അറുക്ക പറയെ അവരുടെ പോയി പേശുവത് ഹൃദയത്തിലെ പടാത് അത് പൊയ്യണ്ടി പടാത് നാക്കിലെ പൊയ്യനാവി മുതലാം രാജാക്കൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇത് ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത്
கொஞ்சம் பாசைக்கு ஒன்றும் பேசாத முதலாம் ராஜாக்கள் இருபத்தி ரெண்டு ரெண்டு மூன்றாம் வருஷத்தில் யூதாவின் ராஜாவாகிய ஜோசபாத் ஜஹோசபாத் ராயலின் ராஜாவுக்கு போயிருக்க போது ராயலின் ராஜா தன் ஊழியக்கார நோக்கி கிளையாத்தில் உள்ள ராமோத் நம்முடையதென்று அறியீர்களா நாம் அதை சீரியா ராஜா இப்ப சீரியா இருக்குது அதனுடைய ராஜா அசாட் சீரியா நாடு வடக்கு பக்கமாக இஸ்ரேலுக்கு த பிரைம் மினிஸ்டர் இஸ் அசாட் டமாஸ்கஸ் சலைப்பட்டணம் ஏசையா பதினேழு ஒன்றில் டமாஸ்கஸ் வரும் நாட்களில் குடியிருப்பு இல்லாமல் போகும் பாலான மன்னர் ஜோசவாத்தை நோக்கி இந்த இஸ்ராயல் ராஜா ராமத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண என்னோட வருவீரா என்று கேட்டார் ஜோசவாத் இஸ்ரேலின் ராஜா வேறு நான் தான் நீ என்னுடைய ஜனங்கள் உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய குதிரைகள் உம்முடைய என்ன விதமான ஒரு இணைப்பு ஜோசுவார் முட்டாள்தனம் இது ரூத் சொன்ன மாதிரி இல்லை இருக்குது உம்முடைய ஜனங்கள் என்னுடைய ஜனங்கள் நான் ஜாகவே உடைய தேவன் என் தேவன் ஐந்தாவது வார்த்தை பெண் யோசவா இஸ்ராயலின் ராஜாவை பார்த்து யாவையின் வார்த்தையை இன்றைக்கு விசாரித்து அறியும் அவர் யுத்தத்துக்கு போடுறான் பயம் இருக்கு அவன் தேவனோட நடக்கிற மனுஷன் ஓகே அப்ப அவன் சொன்னான் எதுக்கு டேடி ஜோருக்கா கேப்பம் யாவையினோட கேப்பம் போகலாமா போக கூடாதா அப்பொழுது இஸ்ராயலின் ராஜா ஏறக்குறைய நானூறு தீக்க தரிசலை கோடி வர செய்து இவன் சத்தியான ஒரு கீழ்படியாத ராஜா கள்ள தீக்க தரிசலும் இப்ப இருக்கிற மாதிரி இந்த நாக்கள்ல சபைகள்ல இவ்வழியே இருந்தார்கள் கள்ளதிகள் இருந்தார்கள் முன்பு அதே மாதிரி கள்ள போதர்களும் வேறுபார்கள் நானூறு திகதிகளை கூடி வர செய்து நான் கிளையாத்தில் உள்ள ராமோத்தின் மேல் யுத்தம் பண்ண போகலாமா Can I go? And Pogalaga Pogakudada And Avarilai Kattadakke Nanu 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 Nanu
அந்த நானூறு பேரும் நீர் போ எஜமான் ராஜாவின் கையில ஒப்பு கொடுப்பார் எதிரிகளை என்றார்கள் நானூறு பேரும் இவனுக்கு கீழே இருந்தவர்கள் இதுரேலின் ராஜாக்கு கீழே ஓகே கொட்டப்பாயின் நடத்தில் விசாரித்து அறிகிறதுக்கு இம்லாவில் குமாரனாகிய மகனாகிய மெகாயா என்னும் இன்னொருவன் இருக்கிறான் மெகாயா என்ற தேவ மனுஷன் இருக்கிறான் அவனிடையும் ஒரு கேட்டு பார்ப்பமே யேசவாத் நானூறு பேர் உண்ட சொல்ல அவன் நம்பவே இல்லை இன்றைக்கு பார்க்க வேணும் நானூறு பாசம் உண்ட சொன்ன ஓடி போய் குதிச்சிருவாங்க அவங்களோட திட்டத்துல மிகாய என்ற ஒருவன் இருக்கிறான் ஆனாலும் நான் அவனை பகிக்கிறேன் இஸ்ரேல் ராஜா அவனுக்கு இந்த ராஜாக்கு பொய் தைக்க தரிசுகளை வைச்சிருந்த இந்த ராஜாக்கு மிகாயோட விருப்பம் இல்லை என்னன்னு பாப்பா அவன் மிகாய என்னை குறித்து நன்மையாக அல்ல தீமையாகவே தீக்க தரிசனம் சொல்லுகிறவன் என்றால் இவன் வாய திறந்தா ஆ தடியீர் படியீர் படா படா அழிவு போ இளையராஜாக்கு விருப்பம் இல்லை இப்படியாய் எனக்கு தீமையாய் சொல்லுவார் அவன் தேவன் சொல்றதான சொல்லலாம் ஒரு விதமா சொல்லலாமா அதற்கு யோசபாத் அப்படி எல்லாம் சொல்லக்கூடாது பாத்தீங்களா அப்படி சொல்ல வேண்டாம் அப்பொழுது இராயலின் ராஜா பிரதானிகளில் ஒருவனை கூப்பிட்டு அவனுக்கு விலை இம்லாமின் மகனாகிய மெகாயா அவனை கெதியாமல் சொல்ல என்றார் ராயலின் ராஜாவும் யூதாவின் ராஜாவாகிய இஸ்ராயல் யூதா ரெண்டா பிரிஞ்சு கிடக்குது ஓகே டிவைடட் கிங்டம் இஸ்ராயலின் ராஜா கட்டவன் யூதாவின் ராஜா தேவனுக்கு பயந்தவன் யோஷபாட் புறாக்கள் படையெடுத்து பாருங்க யுத்தம் பண்ண நீ என்னோட வருவியா வீட்டை கேட்க வேணும் என்னிட நானூறு தீக்கு தரிசி இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் சேர்ந்து நீங்கள் போய் பாருங்கள் எதிரிகளை உங்கள் கையில யாவே கொடுத்தார் சொல்லி இருக்கு அப்படி என்றாலும் நாங்க இன்னொரு ஆளுக்கு கேட்பம் மிக அவை கூப்பிட்டான் இவன் சொன்னான் அவன் எனக்கு நன்மையாக சொல்றதில்லை 
எப்போதும் தீமைதான் இவன் சொன்னா படி சொல்ல வேணாம் கூப்பிட்டு கேட்ப ராஜாவு யூத ராஜாவாகி சமாரியாவின் ஒலிமுக வாசலுக்கு முன்னேறுக்கும் விசாலத்திலே ராஜ உடுப்பு உடுத்தி கொண்டவர்களாய் அவரவர் தந்தம் சிங்காசனத்திலே உட்கார்ந்திருந்தார் இஸ்ரேல் ராஜா யூதாவின் ராஜா ஓகே சகல தீக தரிசனம் அவர்களுக்கு முன்பாக உன் கற்பனையில கேனாவின் மகனாகிய பதினோராவது பார்த்து சிதக்கியா தனக்கு இரும்பு கொம்புகளை உண்டாக்கி இவைகளால் நீர் சீரியரை மூட்டி முட்டி மூட்டி அல்ல முட்டி சீரியரை அவர்களோடு மோதி நீர்மூலமாக்கி போடுவீர் என்று யாவே சொல்லுகிறார் என்றான் அடுத்தவன் காக்கா படிக்கிறார்கள் சீரியா நாட்டோட மோத அத காட்டுங்க இஸ்ரேல் அந்த ஒரேஞ்ச் கலருக்கு நடுவில் சின்ன கேரட் கிழங்கு மாதிரி இருக்கு அதான் இஸ்ரேல் தேவன் தெரிவு செய்த நாடு சீரியான சைஸ பாருங்க இன்னும் இருக்கிறது அசாடுங்கிற மனுஷன் அவன் ராஜா put a s s a d avanani polude syria vin prime minister israel ode moran baade indru vare இவர் தான் சீரியாவின் பிரைம் மினிஸ்டர் ரஷ்யா போர் வீரர்கள் அங்க வந்து இருக்க இரான் தேசத்திலே உள்ள குண்டுகள் செய்யும் உற்பத்தி அங்க பதி இவனால் மதிக்கிறான் இஸ்ரேலுக்கு விரோதமாக கொஞ்சம் அறிந்திருக்கப்படும் அப்பவே பிரச்சனை பன்னெண்டு ஒன்று ராஜாக்கள் இருபத்தி ரெண்டு பன்னெண்டு சகல தீக்க தரிசுகளும் அதற்கு இசைவாக சார்பாக தீகதர்சன சொல்லி அதாவது நீர்ப்போம் யாவை உமக்கு வெற்றி கொடுப்பார் இஸ்ராயல் ராஜாக்கு சொன்னாங்க நானூறு பேர் அடுத்தவன் சிதக்கியா கிளையாத்தில் உள்ள ராமத்துக்கு போவோம் உமக்கு வாய்க்கும் வெற்றிகளையும் யாவே அதை ராஜாவின் கையிலே 
ஒப்பு கொடுப்பார் என்றார்கள் பாருங்கோ மிகையாவை அழைக்க போன ஆள் அவனுடன் பேசி இதோ தீக்க தரிசி உள்ளடைய வாய் வார்த்தைகள் ஒரே மனமாக ஒரே வார்த்தையாக ஏகாண்டாதான் ராஜாவுக்கு நன்மையா இருக்கிறது உம்முடைய வார்த்தை அவர்கள் ஒருவர் வார்த்தையை போல இருக்கும்படி நன்மையா சொல்லுவேன் இவருக்கு என்னத்துக்கு தேவையில்லாத வேலை இவர் சொன்னது மிக அவை கூட்டி வேற சொல்லி இவர் போய் உளர்றார் இப்பத்தை ஆக்கள் மாதிரி தேவையில்லாத பூந்தாரம் அவனை கூட்டி கொண்டு வர அனுப்பினா இஸ்ரேல் ராஜா வரட்டாம் என்று சொல்றதானே மற்றவர்கள் எல்லாரும் இதை சொன்னார்கள் நீர் மாதிரியே மாறி சொல்லிடும் காக்கா பிடிக்கிறவர் பந்தம் அதற்கு மிகாய யாவை என்னிடத்தில் சொல்வதே சொல்லுவேன் என்று யாவையின் உயிரை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றார் போச் தரமான மறுபடி கூட்டி வர அனுப்ப நாட்டு அவன் மிகாய ராஜாவின் இடத்தில் வந்தபொழுது ராஜா அவனை பார்த்து மிகையா நாங்கள் கிளையாத்தில் உள்ள ராமத்தின் மேல் யுத்தம் என போகலாமா போக கூடாதா என்று கேட்டார் உடனே மெய்ப்பெண் இல்லாத 
ആടുകളെ ഇപ്പോൾ മലകളിലെ സിതറപ്പെട്ടതായി കണ്ടേൻ അപ്പോഴത് അപ്പോഴത് യാവേ ഇവരുടെ യജമാനല്ലേ അവരവർ തം വീട്ടേക്ക് സമാധാനത്തോടെ തെരുപ്പക്കടവർ എന്ന് ചൊന്ന അപ്പോഴത് ഇവൻ എന്നെ കുറിത്ത് നന്മയാകാത്ത തീമയാകവേ തീക ദർശനമെന്നെ നാനുമക്ക് ചൊല്ലല്ലയ്യ ഇവൻ ചൊല്ലമാട്ട നന്മയാക പോമണ്ട് പോട്ടെ ഇപ്പൊ ചൊല്ലാൻ ജനങ്ങളെല്ലാവരെയും വീട്ട് പോകട്ട മതിയ ഇവന് പിടിത്താം മേഹായ തങ്ങളുടെ വിരുപ്പം ചെയ്യവണ്ടിയാകൾക്ക് അപ്പടിപ്പെട്ട ആകളുടെ ആലോചന തേവൈ പൊയ്യൻ ആലോചന ഏൻ തങ്ങളുടെ വിരുപ്പം ചെയ്യ അപ്പടിയാണ് ആകൾ തേവൈ അവങ്ങൾക്ക് ബട്ടറും ജാമ പൂസ കള്ളത്തെ കതിരുകൾ അവനുക്ക് കീഴെ ഇരുന്ന് നാനൂറ് പേര് പടുകള്ളങ്ങൾ നീർ പോമണ്ട് ചൊല്ലിട്ടാങ്ങൾ യാവയുമങ്ങൾ വെറ്റി ഓടുപാറ് മികായ കൂപ്പിടാൻ ഇഞ്ഞ കഥ നടക്കുന്നത് ഇതപ്പോലൊരു എവ്വളവ് ഹൃദയത്തെ കണ്ടുകൊള്ളണം യാവേ വഞ്ചിപ്പാറ വഞ്ചിപ്പാരാവാ നീ ഉണ്മയെ വിരുമ്പി കേൾപ്പടിയാവട്ടാൽ മുതലാമത് ആളായ ഉണ്ണൈ വഞ്ചിപ്പത് പേരല്ല യഹോവ യേശു അവിടെ എനിക്ക് തെരിയാതെ തെരിയാട്ടി ഇന്നെന്നല്ല വഞ്ചിക്കപ്പെടുവായി അവരാ അഞ്ച് പത്ത് നിമിഷം വേദപുത്രത്തെ വാച്ചു പോട്ട് തോണ്ടി പഠിക്കറതല്ലേ ആരായിന്ന് പഠിക്കറതല്ലേ അത് പിളയാ ഇത് പിളയാ അത് അത് ശരിയാ ഇത് ശരിയാ അതേ നീങ്ങ ഏറ്റുകൊള്ളറല്ലയാ ഇതേ നീങ്ങ നമ്പറതല്ലയാ അപ്പൊ വേദപുത്രത്തിലെ ഏത് നമ്പറിങ്ങ ഇതാണ് വങ്ങളുടെ പേച്ച് അഞ്ചു പത്ത് നിമിഷം തോണ്ടി പഠിക്കരുതല്ലേ തൂക്കു തൂറ്റുക്കുടി രാമനാഥപുരം തമിഴ്നാട് ചെങ്കൽപ്പട്ട് ഇവകൾ എല്ലാവരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഏഞ്ചൽ ടി വി സാമ്പാറെല്ലാം അടച്ച് കാതില് പത്തൊമ്പത് അപ്പോഴും അവൻ സ്വന്നത് യഹുമാവിൻ വാർത്തകളും യഹുമ തമ്മുടെ സിംഹാസനത്തിൽ മേൽ വീറ്റെടുക്കുന്നത് പരമസേനയെല്ലാം അവരുടെ അവർ വലത് പക്കത്തിൽ അവർ ഇടത് പക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെയും 
கண்டேன் யார் சொல்வது மேகாயா இருபது அப்பொழுது யோகமோ ஆக இவன் தான் இஸ்ராயலில் போய் கிளையாத்தில் உள்ள ராமத்தில் விழும்படிக்கு அவனுக்கு போதனை செய்கிறவன் யார் என்று கேட்டது யார் யாவே இவன் அங்க போய் யுத்தத்தில் மாண்டு போக பிறண்டு போக ஆக யார் அவனுக்கு போய் போதனை செய்வீங்கள் திரளான மானுசைனை நீக்கிது பரமசைனை இத பார்க்கிறான் மேகாயா அப்பொழுது இருபத்தி ஒன்று ஒரு ஆவி புறப்பட்டு வந்து யகோபாவுக்கு முன்பாக நின்று ஆவி இல்லைன்னு சொல்ல போறியா அந்த ஆவி வந்து யகோபாவுக்கு முன்பாக நின்று நான் அவருக்கு போதனை செய்வேன் நான் கதைப்பேன் அவனோட ஆகாபோட எதனால் எப்படிப்பட்ட போதனை செய்ய போறாய் எதனால் அவனை விழுந்தாட்ட போறாய் என்று யாவை கேட்டார் இருபத்தி ரெண்டு அப்பொழுது அந்த ஆவி நான் போய் அவனுடைய தீகதரிசிகள் எல்லாரிலும் வாயிலே வாயிலே பொய்யாக இருப்பேன் ஒரு ஆவி எல்லார வாயிலே பொய்யினாவியாக நானூறு ஆவி புறப்பட்டு போனது ஹா இதப்படி இது பொய்யினாவியாக அவர் வாயிலே தங்குவேன் பாவம் செய்கிறதுக்கு அநேகர் பேர் அதை செய்கிறான் என்று அவங்களை பின்பற்றாது பாகமத்தில் இருக்க தீமை செய்ய திரளான பேர்களை பின்பற்றாத இருப்பாயாக பாத்தீங்களோ எல்லாரும் உண்டதிக்கிறாங்க நானும் செவிப்பேன் எல்லாரும் சூரிய நாள்ல ஆராதனை வைப்பா நானும் சூரிய நாள் ஆராதனை வைப்பேன் வெள்ளக்காரன் செய்கிறான் அவனுக்கு தெரியாதா எல்லார் வாயிலும் பொய்யின் ஆவியாகி இருப்பேன் என்பது அதற்கு அவர் யார் யகோவா நீ அவனுக்கு போதனை செய்து அப்படி நடக்க பண்ணுவாய் போய் அப்படியே செய் சுத்தாவிகளை வைத்து தம்முடைய வேலையை நடப்பிக்கிறார் யகோவா அவரு மாயனம் 
ஞாபகம் இருக்கா சகலமும் அவரை சேவிக்கும் சகலமும் அவரை சேவிக்கும் பார்வோன் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் விட மாட்டேன் இஸ்ராலு என்று சொல்ல யார பக்கத்துல பால் விழுது பந்து அவர் அற்புதங்களை செய்வார் அவர் அற்புதங்களை பெருகப்படுவார் அதற்காகவே அவன் பிடிவாதத்தை அனுமதித்தார் நான் கையனட்டி உன்னை போசுக்கி இருப்பேன் நாற்பதங்கள் பெருகும்படி நான் அனுமதித்தேன் அவரோட சுரண்ட போகோட நல்லா இருக்கு இருபத்தி மூன்று ஆதலால் யாவை பொய்யின் ஆவியை முதலாவது ஆவிதான் உங்களுக்கு சொன்னது பொய்யின் ஆவியை இந்த உம்முடைய திகதரிசிகளாகிய நானூறு பேர் இவர்கள் எல்லாருடைய வாயிலும் கட்டளையிட்டார் எப்படிப்பட்டவர்கள் உலகங்கும் கிரைசவ சோச் சபைகளிலே வழியிலே திகதிகள் உள்ளே கள்ளர்கள் நாவிலே போய் உமையோரு ஒரு ஆளுக்கு சொன்ன இந்தியா திகதி ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாக்குவேன் முடிவு பெரிய கள்ளன் ஒரு பிள்ளை வாழ்க்கை எடுத்து இத நடக்குது ஒரு பொய்யினாவி நானூறு பேர் வாயில தங்கினா என்ன கதி ஆதலால் யோகம் பொய்யினாவியை இந்த உம்முடைய திகதரிசாய் பேர் எல்லாருடைய வாயில கட்டளையிட்டார் யாவை உண்மை குறித்து தீமையாக சொன்னார் என்றார் அப்பொழுது கேனாவின் மகனாகிய சிதக்கி அகட்ட வந்து இவன் அடுத்த அடுத்த ஒரு கள்ளனும் கொள்ளைக்காரனும் இவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தாக்கள் தானே இவன் தான் மிக கூட்டி வர போனவன் அவங்க எல்லாரும் சொல்லிட்டாங்க நீயும் அதே மாதிரி சொல்ல வேணுமா என்ற சிதக்கியா அறைஞ்சு போட்டான் உண்மையான வார்த்தையை யாவையின் வார்த்தையை சொன்ன மிக அவருக்கு விழுந்தது பல யாவையினுடைய ஆவி எந்த வழியாய் என்னை விட்டு உன்னோட பேசும்படி வந்ததென்றான் விளங்கினதா அதபடி உன்னோட மட்டும்தானா ஆவி இருக்க என்ன ஒப்ப விட்டு போனது இவனுக்கு போட்டு கோணம் மொங்க இவன் சிதைக்கியாக்கு 
எப்படி வாசிக்கிறேன் உண்மையை சொன்ன நம்ப மாட்டாங்க ஆகாம நம்ப மாட்டான் பொய் சொல்லுகிற திகுதர்சிகள் எல்லாரும் ஒன்றை சொன்ன நம்ப இருவாங்க இதான் இன்றைய கிறிஸ்தவ சபைகள் கிறிஸ்தவ சர்ச்ச சரப்பட்ட கூட்டங்கள் யா அவனுக்கு அரைஞ்சு போட்டான் உண்மை சொன்னவன் மிகாயாவுக்கு அதற்கு மிகாயா நீ ஒழித்து கொள்ள உள்ளறையிலே பதுங்கும் அந்த நாளிலே அதை காண்பாய் அப்ப மிகாயா சொன்னான் அற வேண்டியவன் செய்தை கேள் நீ போய் ஒழிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒழிச்சு கொள் கட ஒழிச்ச இருக்கிற நேரம் நான் என்ன சொன்னு உனக்கு விளக்கு இவனை சிறைச்சாலையில யார் இவனை சிறைச்சாலையிலே பார்த்து நான் சமதாசத்தோட வருமளவும் இவனுக்கு இடுக்கத்தின் சாப்பாடை சோறு கறி இடுக்கத்தின் தண்ணீரையும் அதாவது தாராளமாய் அல்ல சாப்பிட கொடுங்கள் என்று ராஜா சொன்ன இவன் ஆகாப் ராஜா கள்ளன் பொய்யன் சமாதானத்தோடு திரும்பி வேற போறாரா அதுவரைக்கும் மிக சிறைச்சாலையில இருக்க வேண்டும் மிக வாதை துறக்கிறான் நீர் சமாதானத்தோடு திரும்பி வருகிறது உண்மையானால் யாவை என்னை கொண்டு பேசவில்லை என்று சொல்லி ஜனங்களை நீங்கள் எல்லாரும் இதை கேளுங்கள் என்றார் நீ சமதானத்தோடு வந்தால் யாவை என்ன மூலமாக பேசவில்லை ஜனங்கள் எல்லாரும் கேளுங்கும் அங்கார நடந்தது நீ வீட்டு வாசிச்சு பார் அருந்தப்பு தப்பினான் ஜோஷபாஸ் வேஷம் மாறிட்டு போனவன் எந்த கழுதையோட யார் ஆகாபோட யாவை சொற்களுக்கு கேள்படியாக சௌ ஆகாபை வஞ்சிக்க ஒரு ஆவியை தேவன் அனுப்பினார் நம்புவாங்களா தமக்கன்றொரு ஜனத்தை அழைத்து விடுவித்து வழியில வாசியாதவர்களை கொன்று போட்டார் நம்புவியா ஸ்ரீலங்கா யூரோப் அமெரிக்கா கனடா எங்கெங்க தமிழாக்கள் இருக்கிறாங்க மட்டாக்கள் என்ன உயிர்த்தெடுத்த யேசுவை யாருன்னு தெரியாது ப 
பொய்ய நாவிகள் மாயமானத்து நாவிகள் ஒரு கேரக்டராக இருந்து இருதயத்தில் மாயமானம் நாத்தானியலுக்கு இருக்கவில்லை அதுக்கு பிறகு அவர்களால் மாயமானம் இல்லாமல் ஜீவிக்க முடியாது மாமிசத்திலே தொடங்கி அசுத்தாவிகள் குடியிருப்பாக அசுத்தாவிகள் போகாமல் மாயமான அசுத்தாவிகள் இவருடைய வெளியில் வாழ்க்கை ஒருவரும் சரிப்பட வைக்க முடியாது அவர்கள் ஏசுவாவுக்கு பின்னால போறேன்னு சொல்லலாம் பலருக்கு எடுத்த எடுத்த எடுத்து ஆ என்ன ஆ சரியா அப்படியா ஆ நாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம் அட்டி பண்ணு ஜபம் கொஞ்சம் கடையில இருந்து தூத்துக்குடி மாட்டோம் ஜபம் பண்ணு சொத்த மாயமானம் இப்படிப்பட்டார்கள் தான் மோதினது ஏசுவோட தாங்களும் உள்ளே போகாமல் ஜனங்களையும் போக விடாமல் கதவை அட்டைத்து போட்டார்கள் இரண்டாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்பு மாயமானம் இப்படி புளிச்ச போல தயிர் மாதிரி இருந்தார் யூத சபையில புறஜாதிகளின் கூட்டமாகிய வழியாலே தெரியாதனமாய் கூப்பிடப்படுகிற சர்ச் எவ்வளவு புழுத்து போயிருக்கிறது வாய் திறந்தா போய் வாய் திறந்தால் மாயமானம் உள்ள வாக்கை மாயமாலும் உள்ளவர்கள் அந்த ஆவியினால் எப்படிப்பட்டு மேற்பார்கள் மாயமாலத்தின் ஆவிகள் பயங்கரம் மனம் திரும்பவிடாது தேவனுடைய வார்த்தை இறுதியத்தினை வைக்கப்படாது தங்கள் சொந்த வாழ்க்கை வாழ்ந்து கொண்டு ஏதோ காசு கொடுத்து டாஃபி வேன்ற மாதிரி கடையிலே தேவனை பாவிப்பார்கள் அவர் பாவிக்க விட மாட்டார் பயன்படுத்த பெரிய பரிந்து பேச ஆக்கள் அப்படி இருக்கிறார்கள் யோகோடு பீத்த உலகத்தார் அதுக்கப்புறம் மாயமானத்தின் ஆவி கோபத்தின் ஆவி ஏற்கனவே நான் வாய்ச்சேன் கோபங்கள் மாமிசத்திலே தொடங்கலாம் தாப்பனுக்கு இருந்த கோபம் தாய்க்கு இருந்த கோபம் ஒரு பிள்ளை எனக்கு சொல்லும் தாய் சின்ன அப்படிப்படி என்று பெருளை அட்டி அண்ட சம்பராட்டி அந்த கோபத்தோடு அட்டிக்கும் நேரம் அந்த தாய்க்குள்ளே இருந்த கோபத்தினாவி அந்த கோபத்தினூடாக அட்டி வாங்குற பிள்ளைக்கூடாக வரலாம் 
இது என் வாயினால் வந்தது ஒரு பிள்ளையையும் ஒரு தாயோ தோபனோ கட்டும் கோபத்தோடு கண்டிக்க கூடாது பிறமை கையாள கூடாது தேவி சொன்ன உமது கோபத்தில் என்னை தண்டியது தட் இஸ் அ வெரி குட் பிளேஸ் அந்த கோபத்தில் ஆகி அந்த பிள்ளைக்குள்ளே போக திருந்து படிக்கு அடிக்கல பெருமை கையாளாதவன் பிள்ளையை பயக்கிற கோபத்தில் கோப்பையோ பானையோ எடுத்த எறிஞ்சுவர் எதையாவது அடிச்சு போடுவார் மாமிசத்திலே இருக்கிறது கோபம் சந்ததியிலே வந்தது Sabam, now you have the demon. Mahamisam plus demon spirit. And the Sabbath, Sandari in Sabbath, they live on that. Even the level of the Jamma Bandira. And the one Sandari in Sabbath, கோபம் என்கிற சாப உடைக்கப்படாமல் ஏசுவாவின் பெயர்களை அதில் இருந்து விடுதலை ஏற்ற உலக அப்படி இருக்கா இங்கேயா இலங்கையில் வலியூரில் நீ விடுதலை அடையலாம் எப்பொழுது நான் சொல்வதை திருப்பி சொல்லு கோபம் கடுங்கோபம் தரமான ஒரு சுவாவம் விசாசை கடும் கோபத்தோடு குற்றஞ்சாட்டும் அவர் பூமிக்கு வந்திருக்கிறார் வெளிப்படை புத்தகம் சொல்லு எனக்கு பின்னாலும் உனக்கு அந்த பிரச்சனை இருந்தார் அது வேந்த தேவர் என்னுடைய தேவர் சந்ததி மூலம் என்னை வந்து பிடித்து கொண்ட பெற்றோர் மூலம் வந்த இந்த கோபம் இந்த சாபம் ஏசுவாவின் பெயர் என்னை விடுதலையாக்கிற சாபத்தை உடைக்கிறேன் காய் சாபமான அந்த பேரிலே உடைக்கிறேன் என்னை விடுதலை ஆக்கிறேன் ஆமே 
There is no other way. study, they will read, they will uh, 
வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க நேரம் இல்லை கைய முடக்கி கொண்டு தூங்குவாயா வேலை செய்யறாங்க களைப்படுது தூங்குவது ஒருதனுக்கு கடைசி பேங்க்லயாவது போட்டிருக்கோணும் நான் கொடுத்த காசை கொண்டை தோண்டி போட்டு வச்சியா இந்த லேசின சோபரித்தன ஆவி ஒருவரை பிடிச்சால் ராஜ்யத்தை மேல செய்ய முடியாது கொஞ்சம் சொல்லி கொண்டு போறேன் கடைசியா சொல்லும் அந்த ஆவி உன்னை எந்த இடத்திலே இருந்து ஆசிர்வதிக்கப்பட்டு வார்த்தை கேட்டு வெளிச்சம் அடைந்து உன் பிள்ளைகள் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு உன் புருஷன் விடுதலை ஆக்கப்பட்டு எப்படியா சந்தோஷத்தோடு கேட்கிறாயோ கேட்டாயோ இந்த கடைசி ஆவி உன்னை கொத்து கொத்தண்டு இந்த பாம்பு கொத்தி உன்னை வழியாதை கொண்டு போகும் அதுக்கு முதல்ல வார்த்தை கேட்ட உடனே உடனடியாய் கால் பண்ணுவாய் சந்தோஷத்தோடு சொல்லுவாய் எப்படி நான் கேட்கவில்லை இந்த ஆசிர்வாதங்களுக்கு நன்றி சொல்ல வாய்க்கு இல்லை அதான் கடைசி பாம்பு கடைசி ஆசுத்தாவே புட்டிச்சதோ நீ வழியே அல்லது புருஷனும் பிள்ளைகளும் அதை மேற்கொள்வது மகா கஷ்டம் அந்த ஆவியினால் பிடிபட்டவர்கள் உன் வீட்டுக்கு வருவார்கள் நீ இப்ப போறையா அதான் நல்ல செம்மா நான் எப்பயோ செய்தேன் நீங்க எடுத்த முடிவு நல்லது பட்டருக்கு மேல ஜாமம் போட்டு விடும் அந்த பாம்பினாலே கொத்தப்பட்ட இந்த கடைசி பாம்பு எது அந்த பாம்பு பொறுத்திருப்போம் receive the blessings you recall your words breaka yo yo hova bana ve de ka pyo ne ka is a yo bana ve de ka ve so me ka shalo yo wa mole a so ve de mole ka pa ஆசிர்வாதமானது பிசாசின் வேலையாட்கள் உடல் இல்லை சித்தம் உண்டு இருதயம் உண்டு மனம் உண்டு வாஞ்சை உண்டு அன்புண்டு கோபம் உண்டு 
ஆட்கள் நாங்கள் ஜெயம் பண்ணுகிறோம் மாமிசம் செலுவையிலே அறையப்பட வேண்டும் பிசாசுகள் யேசுவாவின் பெயரில் துரத்தப்பட வேண்டும் விசுவாசிகளை தொடரும் முதல் அடையாளம் என் பேரு நானே விசாசுகளை துரத்துவார் Oh, but I should...